我们的黑猫，它是活在一个未知数当中，所以它这么一跳下去，我们可以比喻说，它遇到的东西往往是不可测的。我们知道，人生当中也不是百分之百都是黑色的，所以这些金色的光芒就代表说，有时候可能在未知的一些形态当中，他们会得到一些帮助，一些善良的人的收养。我是陆之奇，那我本人呢在博德森长大，我一九八七年在博中毕业，然后到台湾读大学，一九九六年毕业之后回来博德森服务工作，然后二零一零年呢到上海工作，到今年刚好是八年。当我工作二十年之后，我心里的感觉就是，其实我们到最后最难面对的，并不是疾病，也不是说怎么去治疗，我们最困难的就是人文。因为我们在看病的时候，当你先跟病人诊断、看病，你就回归到患者的生活方式、他的职业、他的家庭状况、他的经济，我们重视的反而不是怎么去治病，而是怎么去跟一个人有效的沟通。然后帮助他。那色彩在医学上的应用呢？它是有特别的帮助的。比如说急诊室，很多时候用的是粉红色，人的心情就舒坦，就放松了。二零一五年的时候，那天我带着我的狗去散步，那天下雨，那个角落有个黑色的阴影，它就跑过去了。它看了之后，它就把我叫过去。那是一只小猫，非常的小，还没有开眼的猫，应该死了。可是呢，那只猫在我手上，我握着的时候，它就动了一下。然后我们就送到兽医院去治疗。当时兽医院给的诊断就是这只猫呢脑出血，然后眼睛也受伤了。然后我们经过治疗几个星期之后呢，那只猫就失去一只眼睛，但是它康复得很好。后来刚好有一天在二零一六年的时候，当时我去尝试的第一节课的时候，我那老师给我的印象非常的深。我这位老师呢是很特殊的人，他是上海吴昌硕纪念馆的副馆长夏老师。他跟我说了一句话：“你不要按照我说的来画，你要去体验，你要画的是什么，你再把它画出来。”嗯、我们可以看到，最早的猫是实心的，后来呢，猫开始有幻彩。我发现其实要留白。要有空心，再有实心的位置，这样一比较的时候，你就感觉到其实那个动物是在动的。也就我们说，人生到最后呢，我们需要保留一些空白，然后我们才可以感觉到这个生命的动态。我希望大家经过这个小黑猫系列，能够更加的关注我们身边的这些野生的小动物，给他们一点相对的尊重的空间。